வாட்டர் இஸ் பிரைமரி ஃபார் தி என்னது டெங்கு வெக்டார் ப்ராலிஃபரேஷன் ஏன் சார் இந்த தண்ணியில் தான் வருமா எவ்வளோ சாக்கிற தண்ணி இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் பொல்யூட்டட் வாட்டர் இருக்குது அங்கெல்லாம் வராத அந்த தண்ணின்னு கேட்கலாம் இல்லையா இந்த பஸ் பர்டிகுலர் மஸ்கிட்டை வந்து பிஹேவியர் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளை பிள்ளையே தான் எல்லா பிஹேவியர் அதுவும் முக்கியமாக அந்த ஸ்பிளிட் டேஸ்னால் தண்ணி சொட்டு சொட்டு சொட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ அந்த தண்ணியை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பக்கெட் மாதிரி போட்டு வச்சுருவாங்க பிளாஸ்டிக் பாட்டில் அதில் என்ன பண்ணோம் இந்த மஸ்கிட்டோ நல்லா ஈஸியாக போய் எக்கை டெபாசிட் பண்ணி ப்ராலிஃபரேட் ஆகி நிறைய மஸ்கிட்டோ இருந்தே ஒம்பது மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகிறீங்க இல்லையா அதே மாதிரி இந்த கொசுக்கள் என்ன பண்ணுது தயார் நிலையில் இருக்குது யாரை கடித்தா யார்ட்டருந்து ரத்தத்தை எடுத்தா நம்ம வயிறு நிறையும் நீங்கள் உங்கள் வயிற்றை நிறைக்கிறதுக்கு இல்லை உங்கள் ஒர்க்குக்கு போகிறீங்க அது வந்து தன்னுடைய சந்ததியை வளர்க்குறதுக்கு ரத்தம் எடுக்க போகுது அப்படி ரத்தம் எடுக்க போகிறதுக்கு பகலில் தான் போய் ரத்தம் எடுக்கும் பகலில் தான் கிடைக்கும் இது எல்லா கொசுக்களுடைய எக்ஸ் இருக்கா சார் இல்லவே இல்லை இந்த ஏடிஸ்னுடைய கொசுக்களுக்கு தான் இவ்வளவு திறமை இருக்குது ரெண்டாவது குணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது மனுஷ ரத்தம் தான் தேவை அனிமல் ரத்தம் தேவையில்லை இந்த ஏடிஸ் ஆல்ப பிக்டன்ஸ் வந்து யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ இருந்து கொண்டு வந்தது கிடையாது சார் கல்கத்தா ரீஜனில் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இதை கண்டுபிடிச்சாங்க இது என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருந்து டயர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் டயர்ஸ் உற்பத்தி பண்ணி எங்கே அனுப்புனாங்க அமெரிக்கா போன்ற டெவலப்டு கண்ட்ரிஸுக்கு அந்த டயர்களில் இது போய் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கு இந்த ஏடிஸ் ஆல்ப பிக்டஸ் இந்த டயர்களில் போகும்போது இது வச்ச முட்டையும் சேர்ந்து போயிடுச்சு சார் எங்கே போயிடுச்சு அமெரிக்காவுக்கே போயிடுச்சு சார் நோயானது நம்மை விட்டு முற்றிலுமாக அகலவில்லை ஏன் அதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் டெங்கு அப்படிங்கிறதுனாலே என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு இது நாள் வரைக்கும் வேக்சின் இல்லை வேக்சின் இருந்தால் தானே ஒரு நோய்க்கு நம்ம குணமாகி திரும்பிடலாம் நோய் வந்தால் கூட அப்படின்னு நம்ம ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லையா போலியோக்கு வேக்சின் இருக்குல்ல சார் இருக்கு வெவ்வேறு விதமான டிசீசஸ்களுக்கும் சில டிசீசஸுக்கு வேக்சின் இருக்கு சில டிசீசஸ்க்கு வேக்சின் இல்லை இன்று வரை இந்த டெங்குவுக்கு வேக்சின் ஆராய்ச்சி நிலையிலே தான் இருக்குது இட் இஸ் அண்டர் ரிசர்ச் ஒய் யூ மே ஆஸ் த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வி ஆர் டாக்கிங் வித் இன் டெங்கு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் வைரஸ் தட் இஸ் பேரசைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறது இந்த பேரசைட்டை வந்து நம்ம பேசும்போது பேசும்போது இந்த வைரஸஸ் ஆனது ஒரு சாதாரணமாக வந்து எல்லா வைரஸும் போல் இதுவும் ஆர்என்ஏ வைரஸ் தான் சரிங்களா எல்லாமே வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க ஃப்ளேவி வைரஸஸ்ம்பாங்க என்ன ச ச சில குரூப் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டிங் மஸ்கிட்டோ பான் டிசீஸ் ஆல்ஃபா வைரஸஸ் இருக்குது ஆச்சுங்களா இந்த ஃப்ளேவி வைரஸஸில் டெங்குவுக்கு நான்கு வகையான வைரஸஸ் இருக்குது அதை என்ன பிரித்து சொல்லுவாங்க டிஇஎன்வி ஒன் டிஇஎன்வி டூ டிஇஎன்வி த்ரீ டிஇஎன்வி ஃபோர் அப்போ இந்த நான்கு வகையான வைரஸஸும் இட் சர்க்குலேஸ் தி என்டையர் வேர்ல்டு இன்க்ளூடிங் அவர் ஓன் தமிழ்நாடு ஈவன் இன் இந்தியா மெனி சிட்டிஸ் எஸ்பெஷலி இந்தியா இந்தியாவில் வந்து டெங்கு கேசஸ் வந்துட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்லேயே வந்துட்டு நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரலஜி ரிசர்ச் குரூப்ஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் வேலூர் ரீஜன் that time there were only 20 countries it is slowly grown up to now 140 countries la the problem irukku dengue idu eppadi inda 140 countries move aachu indradhu vandittu one of the reason vandu people's movement their transport network is very high present day it was not found in those and the period la avlo kedaiyad adanalu virus carry panni pora people move jaasti adhiyamanadanal ella countries la it available engalla dengue illa irundado anda countries la ellam vandittu ipo dengue ngiradhu koodudala kaanapadudhu anga oru seven commandments abdingra physical commandments na introduce pannane adu enna nu kettingna water storage problem sir 
அப்ப என்ன பண்றாங்க பெரிய பெரிய ட்ரம் சாதாரணமா பத்து பதினஞ்சு லிட்டர் ட்ரம்ல இருந்து இருநூறு லிட்டர் பெரிய ட்ரம்ல வரைக்கும் தண்ணியை ஸ்டோர் பண்றாங்க அவங்க டொமஸ்டிக் யூஸ்க்காக இந்த ஸ்டோரேஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ரம்ல வந்துட்டு இந்த ஏடி சிஜிப்ட் ஏடி சல்வ டெபாசிட் பண்ணுது அதனுடைய எக்ஸ அந்த எக்ஸ் டெபாசிட் பண்ணி அது என்ன பண்ணுது எக்லோஷன் ஆகி தண்ணியில லார்வா பீப்பா அப்புறம் எமர்ஜ் ஆகி அடல்ட்டா வந்துருது இந்த எமர்ஜென்ஸ் ஆன அடல்ட் அந்த அவங்க கேம்பஸ்க்குள்ளேயே சுத்திட்டே வருது இது அதிகமா மேக்சிமம் ஐம்பது மீட்டருக்கு மேல அது பறக்காது ஏன்னா அங்கே என்ன கிடைக்குது அவங்களுக்கு தேவையான பிளட் கிடைக்குது பிளட்டு டைஜஸ்ட் ஆன உடனே ஓவரி டெவலப் ஆகி எக் டெபாசிட் ஆகிற டயத்துல மூணு நாள்ல என்ன ஆகுது பிளட் எடுத்த மூணு நாள்ல டெபாசிட் பண்ணிட ஆரம்பிச்சிருது அப்ப அங்கேயே வந்துட்டு ஒரு வீட்டுக்குள்ள கூடுதலா அதுக்கு சுகமா வாழ்வதற்கு ஏற்ற வாழ்வாதாரத்தை கொடுத்துடுறாங்க அதனால இந்த ஏடி சிஜிப்டேங்கிறது ரொம்ப தூரம் பறந்து போய் யார் ஆளுகளை தேடி ரத்தம் எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஒண்ணு அதுக்கு மனுஷ ரத்தம் தான் பிடிக்கும் அதனால அது ஈஸியா வாழ்ந்துட்டு இருந்தது இதை குறைக்கணுமா இல்லையா டென்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க கூடுதலா உள்ள அதிகமான அந்த ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ எல்லாம் குறைக்கணும் அது குறைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அடாப்ட் பண்றது கிளீனிங் த ட்ரம்ஸ் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் ட்ரம்ம கிளீன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் சி வந்து செவன் சீஸ்ல கிளீனிங் எப்படி கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ரிம் இருக்கு பாருங்க அதாவது அந்த ட்ரம்முடைய விளிம்புல இருந்து தேங்காய் பஞ்சு போல இல்ல பிளாஸ்டிக் பஞ்சு வச்சு நல்லா தேய்ச்சி கிளீன் பண்ணா அதுல டெபாசிட் பண்ண அந்த ஏடிஸ் எக்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் அதனால கிளீனிங் ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி உள்புறம் இன்சைட் த ட்ரம் ஆல்சோ வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நல்லா கிளீன் பண்ணி வைக்கணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சீஸ் ரெண்டாவது சி அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கவரிங் எந்த ஒரு பாத்திரத்துல எந்த ஒரு ட்ரம்ல எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல தண்ணி பிடிச்சு வச்சாலும் அத என்ன பண்ணும் கவர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் எதை வச்சு ஒரு லிட் லிட்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கில எல்ஐடி அது ஒரு மூடி போட்டு அதை கவர் பண்ணி வச்சோம்னா கொசு உள்ள பூந்து அதுல போய் தன்னுடைய முட்டைய வைக்கிறதுக்கு ஏதுவா இருக்காது ஆக அது வந்து என்னது ரெண்டாவது சி சரி முதல் சி கிளீனிங் ரெண்டாவது சி கவரி மூணாவது சி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா செய்யக்கூடியதான் தண்ணி வரல என்ன பண்ணி வைக்கணும் கன்வெர்ட் பண்ணி வைக்கணும் குப்புற கவுத்து வைக்கிறதுக்கு பேர் என்ன சி மூணாவது சி கன்வர்ஷன் ஆர் இன்வெர்டட் பீஸ் இன்வெர்டட் பொசிஷன்ல வைக்கணும் இந்த மூணு சிய முதன்மையா கடம் பிடிச்சிட்டு நாலாவது சி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிரியேஷன் அவங்க எதுவும் என்ன செய்யணும் இந்த தண் இந்த கொசு வந்து முட்டை போடுறதுக்கு ஏதுவா உள்ள பிளேசஸ் கிரியேட் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அப்புறம் கண்டிஷனிங் அது பயங்கர சூடான பிரதேசம் பயங்கர ஹீட்டான பூமி ஜடா நீங்கள் தெரிய உங்களுக்கு சொல்லி தெரிய வேண்டிய அரபு நாடுனுடைய கண்ட்ரிஸ் எப்படி இருக்கும் நகரங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்போ ஏசி இல்லாத வீடு இல்லை சார் ஆபீஸ் ஆகட்டும் வீடுகள் ஆகட்டும் ஏசி இருக்கும் அதுவும் முக்கியமா அந்த ஸ்பிளிட் ஏசினா தண்ணி சொட்டு சொட்டு சொட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ அந்த தண்ணியை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பக்கெட் மாதிரி போட்டு வச்சிருவாங்க பிளாஸ்டிக் பாட்டில அதுல என்ன பண்ணும் இந்த மஸ்கிட்டோ நல்லா ஈஸியா போய் எக்கை டெபாசிட் பண்ணி ப்ராலிஃபரேட் ஆகி நிறைய மஸ்கிட்டோ அதுல இருந்து அப்போ கண்டிஷனிங் அப்போ அஞ்சாவது என்னது கண்டிஷன் சரி இப்ப அஞ்சு சி முடிஞ்சிருச்சு ஆறாவது சி என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா தே ஹாவ் டு கோஆபரேட் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் விசிட்டிங் தர் ஹவுஸ் யார்ட் தே ஹாவ் டு கோஆபரேட் சரி இந்த மாதிரி தண்ணி ஸ்டோரேஜ்ல தானே இவ்வளவு ப்ராப்ளம் சொல்லி இருக்கிறேன் தண்ணி ஸ்டோரேஜ்ல எவ்வளவுதையும் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணாங்க அங்க ஏடி சிஜிப்டேங்கிற கொசுவுக்கே வேலை இல்லையே இல்லைங்களா அப்போ ஏழாவது ஏழாவது சி என்ன செய்யணும் கம்யூனிகேட் நீங்க தெரிஞ்ச இந்த வித்தைகளை மற்றவங்களுக்கு சொல்லுங்க என்ன சொல்ல போறீங்க கிளீன் பண்ணுங்க கவர் பண்ணுங்க கன்வெர்ட் பண்ணி வைங்க டூ நாட் கிரியேட் சச் ரூம்ஸ் ஃபார் தி ரெஸ்டிங் பிளேசஸ் இன்னொரு கண்டிஷனா வைங்க கோஆபரேட் பண்ணுங்க ஏழாவது கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஏழு மெசேஜ் அடுத்தவங்கிட்ட சொல்லுங்க அப்புறம் எங்க சார் இந்த ஏடி சிஜிப்ட் இருக்க போது ஏடி சல்ப பிக்சர்ஸ் இதைத்தான் கண்டினியூவா பிராக்டிஸ் பண்ண சொன்ன ஒரு போய் ஒரு நாலு மாசம் இந்த விவரங்கள் எல்லாம் கேதர் பண்ணிட்டு ஐ அட்வைஸ் டு தி அட்வைசரி கமிட்டி மெம்பர் அஸ் அட்வைசர் ஃபார் தி டெங்கு கிரைசிஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் ஜடா முனிசிபாலிட்டி தே ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோட் இட் த கேசஸ் கேம் டவுன் இன் டூ தௌசண்ட் செவன் அண்ட் எயிட் சரி சார் இந்த சுச்சுவேஷன் ஏஷியால உள்ள எல்லா கண்ட்ரிக்கும் பொருந்தும் இருக்கும் இது தவிர சிக்கன் குனியான்னு ஒரு நோய் இருக்கும் இதே மாதிரி இதே மஸ்கிட்டோ ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அதன
நம்ம கையில் மக்களாகிய நம்மள் கையில் தான் இருக்கு மக்களா பார்த்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா கவர்மெண்ட் இங்க கவர்மெண்ட் ரோல் வந்து ரொம்ப மினிமல் இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம கண்ட்ரியில முனிசிபல் வாட்டர் சப்ளை எப்படி சார் இருக்குது தண்ணி வரலன்னு என்ன செய்யறாங்க நம்மளுக்குள்ளேதான் எல்லா மனுஷராயன் நம்ம என்ன பண்றோம் காலையில எத்தனை மணிக்கு சார் எந்திரிக்கிறீங்க அதே நேரத்துல இந்த கொசுக்கள் ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ ஏடிஸ் ஆல்பிட்டிஸ் எந்திரிச்சிருது இட் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் எங்க போறீங்க உங்க வேலைக்கு போறீங்க டியூட்டிக்கு போறதுக்கு ரெடி ஆகுறீங்க ஒன்பது மணிக்கு ஆபீஸ் போறீங்க இல்லையா அதே மாதிரி இந்த கொசுக்கள் என்ன பண்ணுது தயார் நிலையில இருக்குது யார கடிச்சா யார்கிட்ட இருந்து ரத்தத்தை எடுத்தா நம்ம வயிறு நிறையும் நீங்க உங்க வயிற்ற நிறைக்கிறதுக்கு இல்ல உங்க ஒர்க்கு போறீங்க அது வந்து தன்னுடைய சந்ததியை வளர்க்கறதுக்கு ரத்தம் எடுக்க போகுது அப்படி ரத்தம் எடுக்க போறதுக்கு பகல்ல தான் போய் ரத்தம் எடுக்கும் பகல்ல தான் கிடைக்கும் நீங்கள் பகல்ல ஒர்க் பண்றீங்க உங்க ஃபுட்டுக்கு அது தன்னுடைய ஃபுட்டை டைரக்டா பார்த்து யார கடிச்சா குழந்தைகள் கடிக்கலாமா வீட்டில் இல்ல விளையாண்டு இருக்க பசங்களை படி கடிக்கலாமா இல்ல ஸ்கூலுக்கு போற பசங்களை கடிக்கலாமா நல்ல ஒரு 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 நல்ல காரியம் பண்ணாங்க முதலமைச்சர் பழைய நம்ம அம்மா ஜெயலலிதா அம்மா பெரியடு எல்லா பள்ளிக்கூடங்கள்லயும் முழுக்கால் சட்டை போட்டு போங்க ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல அவங்க இருந்த பேர் இல்ல அதேபடி ஏன் அதை கொடுத்தாங்கன்னா பகல்ல அவங்களை கடிக்கக்கூடிய பகுதி குறைதா இல்லையா கை கால்கள்ல எக்ஸப்ட் ஃபேஸு மற்ற பகுதியில் அவங்களை கடிக்கக்கூடிய ரீஜன் ஆனது கொசு ஏடிஸ் கொசு பகலில் கடிக்கிற கொசு குறையும் அதுக்கு தான் அந்த அதை கொண்டு வந்தாங்க இப்போ எல்லா ஸ்கூல்லையுமே வந்தது அரைக்கால் டவுசருங்கிறதே கிடையாது எங்கள் காலத்தில் நாங்கள் டவுசர் சட்டை தான் போட்டோம் அரைக்கால் டவுசரும் என்ன அரைக்கை சட்டை தான் போட்டோம் இப்போ மு ஃபுல் பேண்ட் வித்து சட்டு தான் பசங்கள்லாம் போட்டு போகிறாங்க அப்போ இந்த ஏடிஸ்னுடைய கொசு கொசுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஒரு ரூல்ஸே வந்துட்டு ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஆண்களாட்டும் ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸோட ஸ்கூலுக்கு போங்கன்னு சொல்லி அதை வந்ததே பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ராக்டிக்கல் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் தி ஏடிஸ் இஜிப்டை ஏடிஸ் அல்பா பிக்டஸ்கர் இந்த ரெண்டு கொசு பிரதானத்தினால இது எல்லா கொசுக்களுடைய எக்ஸ் இருக்கா சார் இல்லவே இல்லை இந்த ஏடிஸ்னுடைய கொசுக்களுக்கு தான் இவ்வளவு திறமை இருக்குது அதனால தான் என்ன செய்யுது இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் என்ன இருபது கண்ட்ரியில் நம்ம பார்த்தோம் இன்னைக்கு இருநூத்தி நாற்பது நீங்க <laughs> அண்டா குண்டான்ல தேய்க்கி வச்சிருப்பாங்க இல்லைன்னா அவங்க தேவையில்லாம ஒதுக்கு புறத்துல போட்ட டயரு காலி பிளாஸ்டிக் கப்பா வீட்டில் உபயோகித்த என்னது பெரிய பெரிய கம்ப்யூட்டருடைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் சில்ட்ரன் பிளே ஐட்டம்ஸ் என்ன அவங்க வீட்டு நெத்திலையோ வீட்டினுடைய புறக்க புறக்கதவு வழியா புறக்க என்னது சொல்றாங்க வீட்டினுடைய பின்புறத்துல தேய்க்கி வச்சிருக்கோம் அந்த தூக்கி போடுற எல்லாத்துலயும் தான் இந்த மழை தண்ணி வந்த உடனே அங்கதான் இது போய் முட்டையை வைக்குது இன்னொன்னு கேட் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஏடிஸ் ஆல்பம் பிக்டர்ஸ் யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ இருந்து கொண்டு வந்தது கிடையாது சார் நம்ம ஏஷியா நாட்டுல நம்மளுடைய என்ன நாடு ஏஷியா நாடு தானே தென்கிழக்கு கல்கத்தா ரீஜன்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த மஸ்கிட்டோ ஏடிஸ் ஆல்பம் பிக்டர்ஸ்ங்கிற பேர் இந்த மஸ்கிட்டோ எப்படி சார் அங்க போச்சு கல்கத்தா ரீஜன்ல ஏஷியா ரீஜன்ல இந்தோனேஷியால இங்க பர்மால இங்க இந்தியால சிலோன்ல இருக்கக்கூடிய மஸ்கிட்டோ எப்படி போச்சு சிக்காகோ நியூயார்க்கு அங்க அமெரிக்காவுக்கு தென் பகுதி வட பகுதிக்கு எப்படி சார் போச்சு இது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருந்து டயர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் டயர்ஸ் உற்பத்தி பண்ணி எங்க அனுப்புனாங்க அமெரிக்கா போன்ற டெவலப்டு கண்ட்ரிஸுக்கு முன்னேற்றம் அடைந்த நாடுகளுக்கு நம்மளுடைய தேவை ஐஷியா நாடுல உற்பத்தி ஆகிற பொருட்கள் தேவை அதுல பிர பிரத்யேகமா உள்ள பொருட்கள்ல டயர்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த டயர்கள்ல போய் இந்த முட்டை வைக்குதா இப்ப டயர் செஞ்சுட்டா உடனே பேக் பண்ணி அனுப்ப மாட்டாங்க அவங்க டயர் இண்டஸ்ட்ரீட்ல வச்சிருப்பாங்க அந்த டயர்கள்ல இது போய் டெபாசிட் பண்ணிருக்கு இந்த ஏடிஸ் ஆல்பபிக்டஸ் இந்த டயர்கள்ல போகும்போது இது வச்ச முட்டையும் சேர்ந்து போயிருச்சு சார் 
எங்க போயிருச்சு அமெரிக்காவுக்கே போயிருச்சு அப்ப அமெரிக்காவுக்கு நம்ம ஆளுகளை மாத்திரம் அனுப்பி வைக்கல ஏடிஸ் ஆல்ப பீட்டர்ஸ்ல முட்டையும் சேர்த்து அனுப்பி வச்சிருக்கோம் எப்போ எயிட்டிஸ்ல அப்போ எயிட்டி ஃபைவ்ல அங்க ஒரு டீ ஷாப்ல உட்கார்ந்தவருக்கு இந்த கொசுவை பார்த்த உடனே அங்க என்ன இருக்கு அங்க உள்ள பாத்தீங்கன்னா அங்க ஏற்கனவே இந்த ஜனங்க மூவ் ஆகி வைரஸ் இருக்குது இங்க இருந்து அனுப்பி வச்சுட்டாங்க ஏடிஸ் அல்ப பிக்டர்ஸ் அங்க இந்த மஸ்கிட்டோ ப்ராலிஃபரேட் ஆகி மல்டிபிள் ஆகி அங்க அந்த அது தன்னுடைய சர்வைவல அங்க அதற்குள்ள சூழ்நிலை ஏற்ற மாதிரி அது வாழ கத்துக்குச்சு அங்க உள்ளவங்களும் என்ன வந்துருச்சு டெங்கு வர ஆரம்பிச்சு ஆக டெங்கு மஸ்கிட்டோவை பொறுத்த மட்டில் என்னாச்சு முழுக்க முழுக்க நம்ம சர்க்காரை நம்பி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு நாமே தான் ராஜா நமக்கு நாமே ராணி நம்மளே தான் அதை கட்டுப்படுத்தணும் இந்த விவரத்தை வீடுகள்ல ஐ மீன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த பிரத்யேகமா இந்த மெசேஜ அனுப்பணும் இன்னைக்குதான் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் இருக்கு பேஸ்புக் மெசேஜ் இருக்கு யூடியூப் மெசேஜ் இருக்கு இதெல்லாம் அனுப்பிச்சு வச்சு மக்களை தெளிவுபடுத்தி விட்டால் இந்த டெங்குங்கிற நோயே என்னது நம்ம பகுதியில இருந்து விரட்டிடலாம் இல்லாமே செஞ்சிடலாம் அப்போ நம்ம கையில தான் இருக்குது 